சாப்பாடுவாங்க <laughs> ஒப்படைச்சு <laughs> உயிரோட <laughs> <laughs> ஜோதிகாவ கடத்தினது பத்தாதுன்னு என் பொண்டாட்டி பூமிகாவையும் கடத்தி வச்சிருக்கான் நானே என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஒவ்வொரு நிமிஷமும் செத்துக்கிட்டு மன வேதனையில இருக்கேன் சொல்றது நம்புங்க சார் ஆமாயா உன்னதான் நம்பணும் தப்பு பண்றதும் பண்ணிட்டு குற்றவாளி கூண்டுல நிக்கிற நீ கட்டின பொண்டாட்டிக்கே தெரியாம பொம்பளை வேஷம் போட்டுக்கிட்டு அவங்கள ஏமாத்திரம் தானே நீ இப்ப பொண்டாட்டியை காணோன்னு சொல்லி இந்த கேஸ்ல இருந்து தப்பிக்கலான்னு பாக்குறியா நந்தகுமார் கொலை வழக்குல குற்றவாளி நீதாங்கிறதுக்கு எங்கிட்ட ஆதாரம் இருக்கு நீயாவும் வாயால நந்தகுமார கொலை பண்ணு ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா உனக்கு நானே சிபாரிசு பண்ணி ஆயுள் தண்டனை வாங்கி தர சாக வர வரைக்கும் கொண்டாட்டி பிள்ளைய பாத்துக்கிட்டு நிம்மதியா இருக்கலாம் இல்ல நான் உண்மை ஒத்துக்க மாட்டேன் அடம் புடிச்சினா நீ குற்றவாளின்னு கோர்ட்ல நிரூபிச்சு தூக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்துருக்கு இன்னும் உனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைம் தர நல்லா யோசிச்சு பாரு நீ சொல்றதுல தான் உனக்கு வாழ்க்கையே இருக்கு தூக்க ஆயுள் தண்டனையான முடிவு பண்ண சார் நான் உங்களுக்கு கெடுத்தரேன் எனக்கு உங்களால தூக்கு தண்டனையும் வாங்கி தர முடியாது ஆயுள் தண்டனையும் வாங்கி தர முடியாது உண்மையான குற்றவாளியை விட்டுட்டு பொய்யான குற்றவாளியா என்ன சித்தரிச்சு ஜெயில போட்டதுக்கு நீங்க தான் ஜெயிலுக்கு போக போறீங்க உங்க காக்கி ட்ரெஸ் போய் உங்களுக்கு கைது ட்ரெஸ் தான் வரப்போகுது பாக்குறீங்களா அதையும் பாக்குறேண்டா சார் என்ன நான் டாக்டர் எனக்கும் சட்டம் தெரியும் உங்களால ஒரு சின்ன துரும்பு கூட என் மேல படக்கூடாது இப்ப உன் மேல கைய வைக்கிற பாக்குறியா என் மேல கை வச்ச அடுத்த நிமிஷமே உங்களை இந்த போலீஸ் வேலையை விட்டு தூக்குறேன் பாக்குறீங்களா 
உனக்கு நான் தூக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கலன்னா ஏசிபி பாண்டியன் இல்லடா இவன் உள்ள போடுங்க ராதாவோட கதிய உயிரோடவே கிணத்துக்குள்ள தூக்கி போட்டுட்டேன் என்ன பிடிச்சு கொடுக்க நினைச்சா அவளை ஜல சமாதி ஆக்கிட்ட நீ என் கூட வாழ வரணும் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் இல்லன்னு வையே இந்த ராதாவுக்கு ஏற்பட்ட கதி தான் உன் புருஷனுக்கு ஏற்படும் ஒவ்வொரு <laughs> இதை சொல்லிட்டு போலாம் தான் வந்த நாளைக்கு காலையில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்துரு
பள்ளியன வந்தாய் வடிவேலந்தா புள்ளி வைத்து புள்ளி போட்டா புது கோலந்தான் சே என்ன பண்றது வள்ளிய கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் நினைச்சு பத்து கோடி கிடைக்கணும் பார்த்தா கடைசியில கிடைக்காமலே போச்சே நந்தகுமார் பயிலையும் பிடிக்க முடியல எங்க இருப்பான் நந்தகுமார் மாதிரி இருக்கு பொம்மரானே இவங்க எந்த நேரத்துல இங்க போற மாதிரி என்ன நந்தகுமாரே தான் பதுக்கி பதுக்கி போறாயா பத்து வயசுல தான் வார்த்தைக்கு எனக்கு அர்த்தம் தெரியும் ஆறு வயசுல இருந்து நீ தான் மறைஞ்சிட்டானே சரியான மாயக்காரனா இருக்கானே மாட்டாமல போறா கூட்டிடுவாங்க <laughs> 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 வேறொன்றும் 
proceed yes your honor thank you unga per enna madanagopal ah your honor இந்த மதன் என்ற மதனகோபால் உயிர் காக்கக்கூடிய மருத்துவம் படிச்ச ஒரு டாக்டர் ஆனா இவர் படிச்ச படிப்புக்கு எதிர்ப்பதமா இவர் ஒரு அப்பாவிய துடிக்க துடிக்க தீ வச்சு கொளுத்தி சாகடிச்சிருக்கிறார் நந்தகுமாரோதம் <laughs> மண்டபத்துக்குள்ள <laughs> அந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திருக்கீங்க உண்மையா இல்லையா மிஸ்டர் மதன் நீங்க ஐயர் வேஷம் போட்டுக்கிட்டு கல்யாண மண்டபத்துக்கு வந்தது சிசிடிவி கேமரால பதிவாயிருக்கு அந்த சிடிய இப்ப நான் கோர்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ண போறேன் எனக்கு <laughs> தீ வச்சு கொளுத்தி கொண்டிருக்கீங்க இதானே நடந்தது இதுதான் உண்மை இல்ல சார் நீங்க சொல்ற எதுவுமே உண்மை இல்ல என்ன நம்புங்க சார் அப்ப எது உண்மை அந்த உண்மை கோர்ட்டுக்கு தெரியணும்ல சொல்லுங்க வேதிகா சொன்னது உண்மை நினைச்சு நான் நந்தகுமார தேடி போறது சொல்லிடலாமா இத சொன்னா ஜோதிகாவோட மானம் போயிடும் இது என் மனசுக்குள்ளே மறைச்சு வச்சுக்கிறது தான் நல்லது என்ன அப்படியே நின்னுட்டீங்க ஏன்னா உங்களால உண்மையை சொல்ல முடியாது நான் சொன்னதுதான் உண்மை யுவர் ஆனர் குற்றம் சாட்டப்பட்டு இருக்கும் மதனை அரசு செய்த ஏசிபி பாண்டியன் அவர்களை விசாரிக்க அனுமதி கோருகிறேன் உங்க ரிக்வஸ்ட் கிராண்டட் தேங்க்யூ யுவர் ஆனர் ஏசிபி சார் நீங்க எந்த சூழ்நிலையில டாக்டர் மதனை அரெஸ்ட் பண்ணீங்க நான் ஸ்பாட்டுக்கு போனப்போ மதன் கையில தீப்பந்தத்தோட கொலவெறியோடு நின்றுகிட்டு இருந்தார் அவர் பக்கத்தில் இருந்த கார் கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு காருக்குள்ள நந்தகுமாரும் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் அப்ப நான் உடனே மதனை அரெஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் ஆனா மதன் தப்பிச்சு போயிட்டார் அப்போ நீங்க மதனை பிடிக்க வேற எந்த முயற்சியுமே பண்ணலையா நிறைய முயற்சி பண்ண சார் ஆனா மதம் என் கண்ணில் மண்ணை தூவிட்டு தப்பிச்சுக்கிட்டே இருந்தார் எங்க கண்ணில் படாம எங்கெங்கேயோ ஓடி ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் அப்பனா அவரோட குழந்தைக்கு உடல் நல சரியில்லைன்னு பேப்பர்ல விளம்பரம் கொடுத்தேன் அதை பார்த்து குழந்தைய பார்க்க மதன் வீட்டுக்கு வந்தாரு நான் அவரை பிடிக்க போனேன் 
அப்பவும் குடும்பத்தார் உதவியோட மதன் தப்பிச்சு போயிட்டாரு போலீஸ் தன்னை விடாம துரத்திக்கிட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட மதன் ரூபினிங்கிற பேர்ல பொம்பள வேஷம் போட்டுக்கிட்டு அவரு குடும்பத்தோடைய செட்டில் ஆயிட்டார் கடைசியா எனக்கு கிடைச்ச தகவல் படி பொம்பள வேஷத்தில் இருந்த மதனை நான் அரெஸ்ட் பண்ண கோர்ட்லயும் ஒப்படைச்சிட்டேன் போகலாம் எனது கட்சிக்காரர் மதன கோபாலை ஜாமீனில் விடுதலை செய்வதற்காக இந்த மனுவை தாக்கல் செய்கிறேன் டாக்டர் மதன் செல்வாக்கு மிக்கவர் அவரை ஜாமீனில் விட்டால் சாட்சிகளை கலைத்து விடுவார் அது மட்டுமல்ல செய்த குற்றத்தை மறைப்பதற்காகவும் சட்டத்தின் கண்களில் மண்ணை தூவுவதற்காகவும் இந்த மதன் பெண் வேடம் போட்டு அனைவரையும் ஏமாற்றி இருக்கிறார் இப்படிப்பட்டவரை ஜாமீனில் விட்டால் தனக்கு சாதகமாக இந்த வழக்கை மாற்ற எதை வேண்டுமானாலும் செய்வார் ஆகவே இவரது ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் யோர் ஆனர் வழக்கு ஆரம்ப கட்டத்தில் இருப்பதால் மதன் என்பவர் இச்சமூகத்தில் செல்வாக்கு மிக்கவர் என்பதையும் இந்த கோர்ட் கருத்தில் கொண்டு இந்த வழக்கில் அவரது ஜாமீன் மனுவை நிராகரிக்கிறது இந்த வழக்கு விசாரணை வரும் திங்கட்கிழமைக்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது எப்படி ஆனா இருக்கு